Hier in Wiesbaden gibt es unglaublich viel Leerstand. Das ist toter Raum, der einfach brach liegt, der nicht genutzt wird. Gleichzeitig haben aber viele kreative junge Menschen hier einfach keinen Platz, wo sie sich ausleben können. Um, auf der Terrasse sind verschiedene Komponenten zu finden, wie unter anderem das Urban Gardening. Wir haben eine Grillecke, wir haben einen kleinen Chillbereich, eine Bar und auch für die etwas fitnessbegeisterten Menschen eine kleine Fitnessecke, um sich dort auszuleben. Wir wollen eigentlich, dass jeder unter 30-Jährige hier in Wiesbaden sich in das Haus einbringen kann und seine Projekte dort verwirklichen kann, wenn er möchte. Ähm, welche Projekte in das Haus kommen, welche dort verbleiben, welche gehen müssen, das entscheiden alle Projektbeteiligten untereinander. Da das Ganze bietet jungen Menschen eine enorme Chance, sich auch in das Stadtbild einzubringen. Die Stadt lebt von dem kreativen Geist der Menschen, die sich in solchen Projekten entfalten und belebt im Endeffekt auch wieder die Stadt. Das ist eine Chance für Wiesbaden. Wiesbaden ist jung, Wiesbaden ist kreativ und auch hier entstehen wahnsinnig tolle Projekte. Tabii bu iş biraz daha önem kazanmaya başladı. 2013'ün 1 Ocak itibariyle de kanun yürürlüğe girmeye başladı. E, i̇ş yerleri tehlike sınıflarına göre gruplandırıldı. İşte 12 yılında 6 bin civarındaydı iş, iş güvenliği uzman sayısı. E, sınavlarla birlikte 1 yıl içerisinde, 1-1,5 yıl içerisinde bu sayı 80 binlere civarında yükseldi. E, en az günde bir gelerek 10 dakika, 15 dakika çalışma esnasında işçiler ne yapıyor, nasıl çalışıyor, problem var mı yok mu kontrol ediyoruz ve bunları anlık müdahale ediyoruz. İş Türkiye'de iş kazalarını incelediğimizde en fazla inşaat ve maden sektöründe üçüncü olarak işte metal sanayide iş kazalarının çok fazla olduğu görülüyor. İnşaat sektöründe de çalışan kişilere baktığımız zaman genelde ilkokul mezunu veya hiç okuma yazma olmayan insanların çalıştığını görüyoruz. İşverenlerden başlamak gerekiyor aslında. Ya yani işverenlerin bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor. Hani bizde mesela inşaat sektöründe özellikle yapı işlerinde iş kazalarının fazla olmasının sebebi hani eğitim kaynaklı, eğitimlerin verilmesi muhakkak önemli ama bundan önce de verilmesi gereken 
E, yani devletin denetlemelerin zamanında doğru yapması, artı işverenlerin eğitim verilerek iş güvence bilincinin oluşturulması gerekiyor. Yani işverenler tarafından bunun önemini iş, ilk önce işverenler anlaması gerekiyor ki işveren ilk önce kabul edecek bu işin olması gerektiğini, yani bir farkındalığı yaratacak kendisi. Ondan sonra çalışanların da bu şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Yani temelinde yine eğitim yatıyor. Nobody's worried about you. You are so lonely. Where are you trying to go? No one cares about you. What did you expect of this day? Something special perhaps? No, honey. This is not your day. Perhaps it's better to not waste your energy. Why are you running? You know that there is no happy ending. Probably it's better to give up. This is not your day. What are you going to do now? Cry? <laughs> Cry, please. That will be really funny. Oh my god, you are so miserable. He knows where you are. He's over there. He's coming for you. Why are you trying to lie? All of your efforts are for nothing. This is your day. You are brave. Finally you have decided to do it. Butterflies are fluttering inside you. You see, he's here. Everything will be alright. Richard! Richard! You don't have to be afraid anymore. He's here. He's with you. Okay, it's already done and set. What is he drinking now? Yes, he smiles. I know, you felt lonely without him. But now, you know you were never lost. Finally, you can enjoy moments together. These moments are the best. Now, you know everything will be fine. He will always be there to save you. This is your day. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes, good vibes in the air now. Sing along now. I'm beginning this time, do it up for the party.